Pierre. Pas que tout le monde vous appelle Pierrot Oui. Bah, C'est-à-dire que oui, c'est plus intime, je ne sais pas, on m'a toujours appelé Pierrot. Alors, Pierrot. Grosse soirée. Oui. Hein Oui, grosse émotion. Grosse émotion Oui. Oh, que d'émotion, que d'émotion. Eh oui. Pierrot. Oui. Vous êtes venu reconquérir le cœur d'une femme. Oui, eh oui. Écoutez bien, mesdames et messieurs. Une femme que vous n'avez pas vue depuis 54 ans, que vous n'avez plus jamais revue. Autant dire un bail. Ouais, un bail, oui. Un demi-siècle, que vous n'avez re... ouais, jamais euh, revu euh, cette non, jamais revu. femme. Non, jamais. Vous, vous avez quel âge eh ben, J'ai 72 passé, je suis 73. Et elle, elle était plus jeune que vous Ah oui, elle était, oh, oui, elle avait 3-4 ans, 4 ans, 3 ans, 4 ans. Une petite jeunette Oui, oui peut-être 17 ans. Bon, et ça a duré combien de temps, votre histoire euh, 14-16 mois, à peu près. Une petite ouais. jeunette, je dis ça, une petite jeunette, mais elle s'appelle Jeannette. Oui, elle s'appelle Jeannette, enfin, on l'appelait Jeannette. Ah. Et. Était un, pour moi, c'est une fille que, disons, que ça a toujours été un peu mon premier amour. Et. J'étais timide. Puis, je sais pas, euh, elle me plaisait. Et puis, euh, puis un beau jour, euh, peut-être un an après, j'ai lui donné une bague, une bague de fiançailles. Entre parenthèses, elle était un peu trop grande. <rire> euh, mais enfin, c'est assez pas grave, cette geste. Et puis, euh, deux, trois mois après, elle m'a quitté. Et... Sans explication. Sans explication. Il s'est passé quoi entre vous, sans être indiscret ah, un, un petit pas. flirt, un bisou Ah, ben bah, oui, on s'embrassait, oui. oui. Euh, sans plus, c'est tout. Pas plus. D'accord. Elle était amoureuse de vous Oui, oui, oui. Enfin, je présume. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes quitté Ah ben voilà, voilà pourquoi. C'est ça que vous voulez savoir, pourquoi. Voilà ah. pourquoi. Eh oui, ah, c'est ce que... Pas ah. Pourquoi Pour plus. Pour 50 plus. ans plus tard, vous vous posez encore la question. Eh oui. Alors avant d'aller avant plus loin avec vous, on, on a essayé de nous de raconter cette très 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 jolie histoire de Pierre et Jeannette. Et, et avec les documents de l'époque, et puis ce que vous nous avez dit, hein, on a essayé de mettre ça en image, de faire le, le joli récit, le joli film de l'histoire de Pierre et Jeannette. Regardez. En ces temps-là, Pierre vous rêvait de traction avant, de conduite intérieure, de bonheur, de belles histoires, loin des mauvais coups de la grande histoire des hommes. Au bruit de bottes, vous préfériez les pas de danse et les feux d'artifice pour crier « Vive la France !» Mais l'armée vous attend. À votre retour, une autre vie vous appelle. Une femme, des enfants, et vous, présentant toujours votre bon profil à la photo. Le même, 50 ans plus tard. Mais quelle histoire vous nous racontez là, Pierre La vraie vie que l'on choisit ou la vraie vie qui vous choisit Vous voilà aujourd'hui, 60 ans plus tard, vos bons mots en plateau, cachant votre pudeur derrière vos lunettes de papy crooner et vos pulls rayés en couleur. Vous voilà à l'âge où l'on s'interroge sur l'essentiel, avec l'envie de révéler à tous votre unique bonheur. Cours de danse pour ne pas oublier la femme de sa vie, chaque pas comme une année passée sans elle. Elle avait dit c'est alors ce soir vous voulez revoir Jeannette. Mais peut-on encore danser 60 ans plus tard, les petits pas d'une grande histoire d'amour Pas mal, hein Alors Pierrot, ça vous a plu <rire> C'est bien raconté Oui oui, merci Pierre, vous êtes gentil. <rire> comment, et je suis sûr que tout le public ici se pose la question, comment on peut encore penser 52 ans après, 53 ans, 54 ans après, à quelqu'un qu'on a vu 16 mois il y a un demi-siècle ben, Oui, euh, pourquoi Parce que Avec un point si réellement, oui, euh, parce que si réellement euh, vous êtes euh, fidèle à quelqu'un, moi je trouve que... C'était un bel amour. Pour moi, c'était mon premier amour. Et... Vous ne l'avez jamais oublié. Et puis, je ne l'ai jamais oublié. Vous avez... Alors, entre-temps, vous avez été marié. Oui. Bah, bon, vous êtes veuf. Elle ou... m'a quitté. Bon, ben, bah, j'ai parti à l'armée. Euh, j'ai fait mon service militaire pendant 18 mois. Et puis, j'ai revenu avec une fille de là-bas. C'est où, là-bas bah, Puisque c'est ça. J'ai revenu avec une fille de là-bas. C'est où, là-bas euh, euh, J'étais à Nancy. Ah, d'accord. Et alors, vous avez vécu avec cette femme longtemps Ma, ma femme, là Oui. Ben, non, celle de Nancy. Celle de Nancy, oui. Ben, c'est devenu votre femme. C'est devenu votre femme. femme. Ben, on s'est mariés en 55 et puis elle est décédée en 87. Ah, ah belle, belle longévité d'amour et de ben, mariage, 30 ben, ans. On s'est mariés et on a eu beaucoup d'enfants. 
On Com finit comme les romans. Combien Huit. Huit, Huit enfants, enfants. <rire> Et combien de petits-enfants Alors, combien de petits-enfants à, à un ou deux près J'ai 17 petits-enfants. Et six fois rien grand père Pas mal. Et il n'a pas chômé, Pierrot, hein Six fois arrière-grand-père à 72 ans, c'est bien. Oui. Euh, vous, vos enfants, ils ont entendu parler de Janet Vous leur en avez parlé euh, Non, 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 non. Euh, non. Il n'y a que ma soeur Annie. Et pendant non, mais... toutes ces années-là, vous y avez toujours pensé ou pas Ah oui, oui. Même quand vous étiez marié, en tout bien tout oui, honneur, oui, vous oui, y pensiez oui, comme... Oui, euh, tiens, qu'est-ce qu'elle est devenue Oui, qu'est-ce qu'elle est devenue, tout ça. Et j'ai essayé de le retrouver pour savoir réellement qu ce qu'elle devenait, tout ça. Pour dire de... Et vous n'avez jamais réussi Et jamais réussi. Bon. Et puis un beau jour, euh, en regardant vos émissions, là, mmh. je dis tiens, pourquoi pas Et voilà. Donc, on a retrouvé Chalette, 52 ans après, Pascal, il faut le ouais, dire. Ouais. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est premièrement si elle se souvient de vous. Ouais. Et deuxièmement, même si elle se souvient de vous. Oui, c'est ça, le hic. Parce que qu'est-ce que vous lui proposez à Chalette Eh bien, on se rappelait des souvenirs, premièrement. Oui. Euh, et ça rappelait des souvenirs, et puis je sais pas. Euh, je sais pas. Alors, vous savez, 50 ans après, euh, on change un peu. Ouais. Est-ce que vous allez reconnaître Jeannette Est-ce qu'elle vous reconnaîtra tout à l'heure Ça, si, c'est une autre histoire. Si hein. elle a accepté notre invitation ouais. Est-ce qu est que même. Elle m'a fait voir deux Pardon photos, de mais... vous dire ça, euh, Pierrot, mais peut-être qu'elle ne se souvient pas très bien de. Peut-être que votre histoire l'a moins marquée qu'elle ne vous a marqué vous. Peut-être qu'entre-temps, elle a pas, oublié. Peut-être, oui, peut oui. Bon, on va voir tout ça. Alors, déjà, on a retrouvé Jeannette. Et donc, vous allez pouvoir la voir dans l'écran, d'abord. Pour la première fois depuis 50 ans. 53 ans, 54 ans, même. Ouais. <rire> oui. Est-ce que vous êtes prêts Alors, ouais, la ouais. première que vous allez voir, c'est pas Jeannette, c'est Daphné. C'est Daphné. D'accord Alors, la différence entre Daphné et Jeannette... C'est environ une trentaine d'années. Oh, une cinquantaine <rire> T'es vraiment oh, nul en chiffres. Chaud, alors. Bon, c'est Daphné qui va aller porter votre invitation à Jeannette. Regardez bien, Pierrot, ça se passe là-haut pour la première fois depuis 54 ans. C'est pas la première, c'est la deuxième. Regardez. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire « Vive la Bretagne !» car je suis dans le Finistère, dans la commune de Tréguin. Avec ses 23 km de plage, Tréguin nous donne envie de nous baigner. Et c'est dans ce restaurant que j'ai rendez-vous. Au menu, une simple invitation à remettre à Jeannette qui, en bonne maman, passe ses journées à aider son fils restaurateur. On va la retrouver. Je voudrais voir Jeannette, s'il vous plaît. Ah, ben, elle est par ici. Avec, euh, ben, les... Je vous en prie, merci. Bonjour. Vous êtes Jeannette Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous apporter. J'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. Eh bien, ça sera ça. Je serai là. C'est une surprise, une grande surprise. Elle a toujours son lit, <rire> Elle a toujours oui, son oui, nez, Edith Pierrot. Oui, oui, oui. Ah, Elle avait un nez un peu comme ça Un peu, oui, déjà, oui. Tu as dit, vous aussi, vous avez un nez un peu... Oui, 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 hein oui. <rire> non, un peu... Oui, oui, on, est... hein on a toujours de bon nez, quoi. De jolis petits nez. C'est dingue. Bon nez, oui. Vous oh, la reconnaissez ah. En tout cas, ça vous rappelle quelque chose. Aïe, 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 ben oui. Elle est pas mon lieu. Elle a l'air euh, d'être plutôt joyeuse, plutôt oh oui, comme ça, toujours, bon, hein. bon tempérament. Elle riait toujours. Hein. Elle riait toujours. Ah, oui, 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 tout le temps, la, toujours la, la pêche. Qu'est-ce que ah. ça vous fait, Pierrot, de la revoir comme ça, dans, dans l'écran, avant, on l'espère, de la voir en vrai dans quelques minutes Ah, oh. oh, pas de vierge. <rire> <rire> Un petit coup de chaud, Pierrot. On a rattrapé les soeurs, hein Ah bah... 
Il fait rire derrière, mais moi je ne ris pas aussi. Hein. Euh, non, mais... euh... Il rit toujours gentiment. Ça rit avec sympathie. Hein, Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous oh, bah... <rire> Écoutez... <rire> Alors, moi, je trouve qu'elle a l'air bien sympa. Moi, très honnêtement, je vais vous répondre. J'aurai 70 ans, dans pas très longtemps. Hein. Je la trouverai forte à mon goût. Oui. Dans 70 ans, pas, 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 pas longtemps, dans pas longtemps. Mais dans 30, dans 30 ans, j'ai 43. Ah ouais, j'allais dire. Ah bon, ah ouais. Dans 27, j'aurai le même petit nez que vous. <rire> vous êtes aussi farceur comme je vous vois. Hein. <rire> Écoutez, non, elle, 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 elle est charmante, charmante ouais, étayante, dynamique, ouais. Ouais. comme une femme d'aujourd'hui de 70 ans qu'elle ouais. pêche et voilà, la vie devant elle ouais, encore. Oui, c'est vrai, oui, oui, ça la... Elle travaille ça dans a... le resto de son fils Là-bas en Bretagne, là-bas. Là. En Bretagne, ouais, là-bas, dans le Finistère. Chercher, je pouvais chercher à Boulogne. Euh... Ah, ah, vous pouviez toujours oui, chercher. Oui, oui. Alors, est-ce que vous avez prévu, est-ce que vous avez déjà prévu un petit discours Parce qu'elle oui, va quand même ouvrir l'écran, si elle est là. Oui. Oui. Ouais. Euh, et, et elle va avoir un visage qu'elle ne connaît pas. Elle va peut-être reconnaître le petit nez. Mais elle va, elle, elle, elle va pas savoir. Et puis, ouais, et puis à l'époque, on n'avait pas de lunettes, on n'avait pas. Oui. Hein, on était un peu plus de. Un peu plus de cheveux. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on dirait une poule, là, avec toi. Oui. Donc, donc, donc ça veut dire qu'il faut quand même que vous la prépariez un petit peu à tout ça Ben, on va essayer, oui. Bon, Pierre, on va vous laisser garder votre énergie. Vous êtes bien sympathique, en tout cas. On va voir si Jeannette se trouve aux côtés de Daphné. A tout à l'heure, Pierre. Oui. On va revenir. Euh, ah bon, oui, oui. Euh, oui, on revient. Ah bon, ça va, alors. Mais on revient avec elle ou sans elle. <rire> ouais. Mais on, on, on est là, on bouge pas. Là, là. Oui. On fermait de l'autre côté. Ah oui, tu tardes, tu tardes, le rideau, il se referme. Hein. Ah bah dis donc. Il ne rien savoir, le rideau. Imagine, je reste avec Pyro. Il est fermé, il est fermé. Alors, dans la loge qui, elle aussi, est fermée, que se passe-t-il Est-ce que Daphné est accompagnée Les jeux, Normalement, oh, 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 oh. le problème de Daphné, c'est qu'on lit en elle comme dans un livre ouvert. Mais on écoutez, sait déjà que vous êtes accompagnée. Je suis seule dans ma loge. Bah, vous êtes seule derrière du tout, on voit, on voit vos yeux tout de suite. Je suis crédible ou pas Je suis seule dans ma loge. Pas crédible une seconde. Pas, pas du tout crédible, le temps que je suis avec Jeannette. Bonsoir, Jeannette. Qui est une personne qui m'a accueilli, qui nous, qui nous a vraiment mais, euh, offert un accueil, mais sympathique dans son restaurant. Tout le monde était là, nous a offert des cafés, des petits chocolats et tout. Vraiment, euh, on ne pouvait plus partir, on n'avait plus envie de partir. On, on était bien à Quimper. Je voulais vous en parler d'ailleurs, vous avez un peu pris euh, récemment, Daphné. J'ai un peu pris <rire> Bon, écoutez, Jeannette, vous ne voulez pas aller me défendre un peu sur le plateau Si, si, je bon, vais dire deux mots, je vais vous arriver. <rire> D'accord, alors je vais proposer de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci beaucoup. Ça va bien Je suis Pascal, je vous présente Laurent. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes bien élégante, madame. Oui. Je vous remercie. Ça va Ça va très bien. Bon, on est oui. ravis de vous rencontrer. Vous nous faites le plaisir Moi parfois aussi. de regarder notre émission oh, Très souvent. Bon. Le plus souvent possible. Alors, vous connaissez le principe Oui. Vous savez que vous êtes là parce que, ici, de l'autre côté, se trouve quelqu'un qui veut vous parler, qui a quelque chose de très important à oui, vous dire. Oui, c'est ce que j'ai entendu en dire. Cas. Et... Aucune idée oh, Pas du tout. Vous êtes posé des questions Beaucoup. Beaucoup <rire> Pas Et de piste. Aucune piste sérieuse Mais Aucune piste sérieuse. Et, et votre fils qui tient ce, ce joli restaurant euh, euh, là-bas ah, dans le Finistère, il ne vous a pas donné des pistes, des indications Il ne vous a pas aidé Non. Vous êtes souvent dans le restaurant ah, Tous les jours. Bon, alors je vais vous proposer un indice. Vous connaissez l'émission, vous savez qu'il y a des, des gens qui posent des questions dans ces écrans et ça vous permet, vous, d'être un petit peu sur la voie. Nous, ça, vous, ça nous permet aussi, euh, grâce à la réponse que vous avez donnée, de vous connaître un peu mieux. Voilà. voilà. Alors, Jeannette, je vous propose de regarder une première question. Jeannette, tu es plutôt du genre à te tourner vers le passé ou vers l'avenir Ah Bon, plutôt vers l'avenir, mais sans oublier le passé. Hmm. Le passé a de l'importance pour vous vous avez une vie bien remplie Bien remplie, oui. Déjà <rire> On a oui. vu que vous aviez un fils dans ce restaurant. Vous avez eu oui. d'autres enfants Quatre. Quatre, Quatre enfants fils. Quatre fils oui. Ah, c'est bien, ça. Oui. Oui. Marié Oui, bien sûr. Toujours Non, veuve. 
club. Le... Bon. Et vos euh... enfants sont mariés Vous avez Alors des petits-enfants Mes petits enfants. enfants sont mariés, j'ai 11 petits-enfants. 11 petits-enfants. Et des petits-enfants en... des... Alors vous avez bientôt être arrière petits Oui, non, <rire> les... Les... pas encore darrière petits enfants ah. Enfin, vous, les, vous avez bien le temps, vous êtes toute jeune encore. Ans, quand même. Oui. oui, donc ça, ça pourrait venir. Oui, ça enfin, pourrait vous venir êtes toute rapidement. jeune, vous allez faire une, toute une jeune, très jeune oui. arrière-grand-mère. Tout à fait. Bon, deuxième indice, Pascal <rire> Si Jeannette le veut bien. Oui, bien sûr. Allons-y, alors. Jeannette, pour toi, le cœur à l'âge de notre corps ou l'âge de nos passions ah, jolie question qu'on qu qu se pose souvent ici, parce qu'il y a des déclarations d'amour et des choses qui sont dites sur ce plateau avec des gens qui ont n'importe quel âge. Donc euh, voilà. Ah, ça vous fait sourire, ça. Oui, hein. oui. Pourquoi ça vous fait sourire Ben... Ça vous aide pas du tout Non, pas du tout. <rire> pas plus que ça. Vous dites, il y a un client du restaurant qui sera amoureux de moi et qui m'aurait fait venir. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Ça pourrait arriver. Pourquoi pas Vous êtes veuve depuis combien, <rire> vous êtes veuve depuis combien de temps Trois ans. Trois ans, donc c'est récent. Donc ça ne vous met pas sur la piste de la personne qui pourrait se trouver de l'autre côté du rideau ce soir non. non. Bon, on a un indice musical pour vous. Ah bon. Écoutez, c'est une chanson que vous connaissez obligatoirement, mais qui a été reprise par quelqu'un d'un peu plus jeune. Il s'agit de Patrick Bruel. Écoutez. Il y a encore, j'avais 20 ans. Ouais. Vous vous souvenez de vos 20 ans Ah oui. C'était une belle période de votre vie mmh, Pas trop, non. Pas trop Non. Pour quelle raison C'est difficile à expliquer. À l'époque de mes 20 ans, mon mari était rappelé en Algérie et mon fils a fait une polio. Ah. Donc, euh, c'était Donc, pas... ça a été, ça a été une, période assez une période assez difficile. Euh... Ouais, ouais. C'était quoi Au début de votre mariage 55, 56 56. 56. 56. D'accord. Et avant Enfance heureuse pas, non. Non. La guerre, les privations, j'imagine. La guerre, les privations, l'assistance publique. Ah oui. Ouais. D'accord. Une adolescence plus heureuse ou pas une, une vie de jeune femme un peu plus heureuse Tu as besoin de s'éclater. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle autant de cette période Ben, je ne sais pas. <rire> vous allez me le dire, peut-être. Alors, Jeannette, il est temps, si vous le voulez bien, de découvrir l'identité de la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau, qui vous a invité ce soir. Est-ce que... Vous en êtes oui, d'accord ben Oui, je ne suis pas venue de si loin. Vous n'êtes pas venue de l'autre bout, de, du bout du bout de la Bretagne Voilà, tout à fait. Alors, si vous le voulez bien, donc, on ouvre les écrans sur l'autre côté du plateau. Il me voit On a beaucoup changé, hein, tous les deux. <rire> Est-ce que, est que ce monsieur, ou en tout cas son visage, vous dit quelque chose Je ne peux pas dire non, 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 mais... Vous ne pouvez pas dire oui, oui, oui non plus. Voilà, tout à fait. <rire> Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire Bien sûr. Vous voulez connaître son prénom Oui. Pierre. 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 Oui. Oui. C'est à vous. Pas oui. Bonjour, Jeannette. Bonjour, Pierre. Euh, je ne sais pas si... On peut tutoyer oh, On peut. Oui, <rire> eh ben, merci. Ça, ça a beaucoup m'aidé. Oui. Jeannette, euh, je ne sais pas si tu te souviens de... C'est la même Jeannette aussi, il faut voir. Hein. Euh, Est-ce que tu te souviens de la Lambra, de la Lambra, le bal de la Lambra à Boulogne Au portel, c'est au portel. C'est hein. au portel, ça, oui. Ouais. Oui, je m'en souviens, euh, oui, un petit peu. Ouais. On est souvent au bal de la Lambra mm -hmm. Avec euh, René Nkin. La première fois que tu m'as connu, est-ce que tu te rappelles qu'on a été au théâtre On a été, euh, on a été voir l'auberge du cheval blanc. Non, je ne me rappelle pas de ça. Enfin, ça oui, peut-être bien, mais ouais. c'est loin. Hein. Oui, c'est loin. Oui. Très, très loin. Hein. Et tu travaillais comme, euh, comme de ménage à l'époque. Oui, hein ouais, tout à fait. Ah, tu vois que j'ai une bonne petite mémoire quand même. Hein ouais, ouais, ouais. Hein pas la mémoire. Ouais, de toute façon, il est fort le Pierrot. Oh. Ouais. 
Eh ben, <coughs> eh ben écoute, Jeannette, je suis juste venu, j'ai demandé pour te voir, je vais te dire pourquoi. Parce que ça fait plus de 50 ans que j'ai toujours pensé à toi. Bon, Comme tu m'as quitté, euh, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Et puis j'ai parti à l'armée. Et puis euh, après ça, bon, ma foi, c'était fini, quoi. Ouais. Alors, alors en revenant de, de l'armée, je me suis marié naturellement. Ouais. Et puis... Et puis voilà quoi. Tu as fait. toujours pensé à moi quoi. Voilà, j'ai toujours ah, pensé. Ouais. Et, et encore aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de parler. Comment Je n'ai pas le droit de parler. Si, 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 vous avez le droit de parler. Vous avez tous les droits ici, Jeannette. Si, si, C'est vous l'invité. Dis-moi quelque chose, Jeannette. <rire> ben, je ne sais pas euh, quoi dire, moi. Euh, ah, oui. Ça moi. me fait plaisir, en tout cas. Ah, bah ben, oui. Ben, <rire> si j'ai laissé un si bon souvenir. Coquette. Pour. Pour vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire, Jeannette, un peu mieux que Pierre, Pierrot ne le fait, euh, donc vous auriez eu un, un, un flirt euh, ouais, à cette ouais, époque-là, ouais. dans la mémoire de, de, Pierrot. Euh, de, de Pierrot, alors que vous étiez encore euh, adolescente, enfin ouais. déjà jeune ouais. femme. Et, euh, et puis voilà, vous, il vous a même offert, euh, vous aviez offert une bague un peu trop grande, hein, ouais. c'est ça Oui. Et puis après, je sais, Pierrot ne sait pas pourquoi, mais vous l'avez quitté. Je l'ai quitté. Voilà. Et, et il a été... Vous allez répondre, Jeannette Et ça fait 50 ça, ans qu'il veut savoir petit. pourquoi. Et qu'il veut savoir pourquoi. Mais, mais j'ai l'impression oui. que vous n'allez pas forcément l'aider ce soir. Peut-être que la mémoire mmh. vous reviendra plus tard. Ouais, et, et en tout cas, euh, je vous redonne la parole, Pierrot, tout de suite. Mais euh, ça fait 50 ans qu'il pense à vous. Et en tout bien, tout honneur, évidemment. Il a été marié, vous aussi. Bah, et voilà. et il est veuf depuis 87. Il a de nombreux enfants. On l'a vu, petits, de nombreux, petits, nombreux petits, petits enfants. enfants. Mmh. Et Pierrot nous a demandé de vous retrouver, ce que nous avons fait, euh, évidemment, pour vous amener ici face à lui ce soir. Ouais. Vous vous souvenez de lui C'est pas... Il va falloir aller chercher un peu dans vos souvenirs, genre... tranquillement. Si, euh... ouais, ouais, est... Alors Pierrot, est-ce que vous voulez expliquer un peu à Jeannette euh, ce qui vous amène ce soir et puis ce que vous attendez d'elle pour, pour qu'elle puisse savoir euh, s'il faut qu'elle ouvre le rideau ou pas après Bien. Ouais, ben, Écoute, euh, Jeannette, je vais te dire, oh, oui. je suis venu par euh, réellement... Euh, et je ne pouvais pas rester toute ma vie sans, sans, sans vraiment sans te revoir. revoir. Voilà. Voilà. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Et je te fais le serment, parce que ça me ferait beaucoup de peine si tu refuserais de rouvrir le rideau. De toute façon, on peut et... apprendre à... Ouais, ouais. À... à refaire connaissance. Et... <rire> ouais. et naturellement, ça ne peut pas revenir comme à 20 ans. Hein. Ah, bah ça. Ah, <rire> on va faire marche arrière. Hein? Mais ça. On peut dire que ça serait une histoire impossible. Hein. Et tu Et... me reconnais Bah... Ah. Bah... bah... <rire> si, si, Pierrot. Ouais. Pierrot. Bah... <rire> le petit nez, vous avez dit. Ah oui, ah oui. Le petit ah. nez, hein. Ah oui. Ah, le petit ah, nez. Oui. Quand Pierrot a vu les images de... Parce qu'on a diffusé, avant que vous n'arriviez sur le plateau, les images de Daphné vous apportant ouais. l'invitation. Euh, et Pierrot a, a dit « Ah, elle a toujours son petit nez. » Ah bon, bah. Voilà. Alors ça, c'est pas de doute, c'est moi. <rire> Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Jeannette, vous connaissez le principe de l'émission. Alors, euh, vous l'avez compris, euh, même si vous ne vous souvenez pas très très bien de lui, c'est un sacré personnage, plein de, plein de vie, de gentillesse. Euh, oui, bien sûr. Et, <rire> et qui lui a une très bonne mémoire. <rire> Il y a une très bonne mémoire de, de ces quelques mois où vous êtes connu à l'époque, euh, en 1951. Voilà. Euh, donc, vous avez compris qu'il est venu ce soir. Euh, il a franchi, ce, il a fait un grand bond de 50 ans pour euh, venir à votre rencontre. Vous êtes son amour de jeunesse quand même. Hein oui, vraiment. Ah, oui, vous, avez mar... vous avez marqué sa vie et, et sa mémoire. Il voudrait eh bien, essayer de rétablir des liens euh, amicaux avec vous, bien entendu. Euh, refaire connaissance et puis après vous verrez si vous avez oui, l'un et l'autre envie de, de vous voir ou pas. Euh, vous savez que vous pouvez très tranquillement repartir dans le Finistère en laissant ce rideau fermé. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, effacer d'un coup comme ça 50 peut, ans pour aller voir euh, qu'est-ce que je veux du Pierrot. Bonjour. Hein. Bon, ben bah, déjà, oui. On, on ouvre le rideau Ben bah oui, on l'ouvre, bien sûr. Allons-y alors. Pierrot, vous allez vous raconter tout ça après, vous avez plein de choses à vous raconter. Vous avez... Oui, c'est ça. Ça doit savoir en ce moment, sinon 
Ben Nestlé, ils se retrouvent avec 50 ans qu'ils ne sont pas vus, ben ils ont des choses à dire. Et ben, il va falloir essayer de vous rafraîchir la mémoire tous les deux, vous raconter tout ça. Beaucoup. En tout cas, c'est très sympathique, c'est une très jolie beaucoup. démarche. On est heureux de vous avoir remis en contact. Et, on va, je pense qu'il oui, bah, euh, On va vous revoir, non, non. Ouais. Oh on, ben, on se revoit bien oh sûr, ben, on dès se revoit après l'émission. On problème. finit un peu avec eux pendant encore quelques minutes, parce qu'on les aime bien aussi, et puis on vous rejoint. Ah, on, ouais. on va boire un petit coup de champagne avec modération. Euh,